Bom dia, galera. Meu nome é Rogério. Está no ar a segunda edição do Anatomy News. Cara, dá um CPAP, cara. Aumenta a pressão Uou! dos demais. Bom dia, galera. Meu nome é Rogério. Está no ar mais um Anatomy News. Na nossa segunda edição com o nosso querido Fernandão. Fernando Mafra, Escola de Ciências da Vida. Se você não é inscrito, se inscreve lá que ele vai chegar a 100 mil inscritos agora. É nóis. Ah, se Deus quiser. E inscreve-se no canal do nosso queridíssimo Rogério Góes aqui, clicando no botão se inscrever. Muito bem. Na nossa segunda edição do Anato Meninos, a gente vai trazer também alguma coisa interessante para vocês sobre os ganhadores do prêmio Ig Nobel. Isso é importante também no nosso mundo científico. Fernandão, fala para a galera o que é o prêmio Ig Nobel. Ah, o prêmio Ig Nobel a gente fala depois da... Vinheta! Vai! E aí? Então, então vamos lá, pessoal. O que é esse prêmio Ig Nobel? Esse, na verdade, foi uma sátira que acabaram criando em relação ao prêmio Nobel que presenteia aqueles pesquisadores que têm a ideia mais inútil possível e que... Fizeram um estudo científico com toda a triagem necessária para ser publicado. Claro que muitos ignobes, eles não têm sequer o menor fundamento, não têm sequer a menor utilidade, é apenas para você se divertir. Como, por exemplo, que a gente estava aqui no começo do vídeo, né? Existe um ignóbel que fala o seguinte, com que velocidade um ventilador ele é capaz Manda de cortar mim, a, a sua cabeça? Com que velocidade ele faz isso? Nossa, está um calor do hoje, meu. Isso aqui é para salvar. Mas deixa aqui. Porque Cara, senão, é muito senão ah. Mas então, isso foi um deles. Só que o que a gente vai comentar com vocês aqui é um bem interessante. E ele teve até um apelo médico. É, foi um trabalho publicado em 2006 e fala sobre a cura da dor de cabeça. Inclusive foi o ganhador de 9 de 2006. Exatamente, foi o ganhador, né? E ele procurou a cura da dor de cabeça num lugar que você não imagina. Num passarinho chamado de pica-pau. Não sei se você já reparou. Ah, vá. Ah, vá. Ah, vá. Ah. Ele falava o seguinte, por que o pica-pau nunca sente uma dor de cabeça? Eu vou lá saber que porra de pica-pau não tem dor de cabeça. Né? Eu... Ele já falou pra você já que falou... não tem dor de cabeça? É, não chegou pra mim. Não sei. Quem mas... falou que o pica-pau não tem dor de cabeça? Quem falou? Também? Quem falou? Aí o cara foi atrás. E ele descobriu que o pica-pau não tem dor de cabeça. Porque veja, se você reparar, né, esse... essa pequena ave, né, ela caceta ali o tronco de árvore com muita força, Você já né? viu o pica-pau tomar analgésico? Nunca vi então... tomar analgésico, nem dá analgésico pro pica-pau. É. E olha só que interessante, nesse estudo, eles verificaram que a caixa craniana do pica-pau tem uma estrutura tal que impede que esse animal sinta impactos no cérebro. E com isso ele conseguiu descrever isso com bastante precisão, fez até modelos de crânio de pica-pau sintético e viu que os objetos que eram colocados dentro desse modelo resistiam bastante ao impacto. E tanto é que eles ganharam o prêmio Nobel. Agora, para que serve isso aí, né? De acordo com esse estudo, ele chegou à conclusão que o crânio mais resistente é o crânio do, do pica-pau. Pica é. Parabéns, o pica-pau! É. Tem o crânio mais resistente. Na verdade, não foi tão inútil assim, é. porque algumas empresas de capacetes tomaram a ideia por si e desenvolveram capacetes mais resistentes a partir Exatamente. desses estudos do crânio de picas pais. Picas <risos> Como que fala isso? Não sei, cara. Qual que é o plural de pica-pau? Pica-paus? Picas paus? <risos> sei lá, meu. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Ah, pelo menos esses daí serviu pra alguma coisa, né? Teve outros também que fizeram alguns estudos que não tiveram nenhuma finalidade. Né? Por exemplo... É, qual que é o impacto psicológico na vida de uma pessoa que tem um gato? É, tinha um outro lá que falava sobre... O que, que era mesmo? Agora não lembro. Do Porque ventilador tinha... cortador de é, cabeça. É, cortador de cabeça ali. que a gente comentou e aqui. E do né? zíper cortador de pênis. Mas esse daí a gente não vai nem Cara, comentar. Esse não, né? esse não hoje. Esse não hoje. Um esse dia a gente é... comenta, né? Um dia a gente comenta esse aí. Cara, esse estudo, quando eu li isso aí... Eu... Esse aí, né? Também teve um impacto médico importante esse aí. Comecei a usar né? calça de elástico. Calça só. de elástico, é. Porque pode, você pode até achar que não. Mas acidentes envolvendo a glande, que é a porção final ali do pênis com zíper de calça, é um valor relativamente alto. É mais alto. comum do que se imagina. Mais comum do que se imagina e teve gente que teve interesse por isso. A gente já separou o artigo e vai ser o tema do próximo Ignóbio. É isso aí, rapaziada. Muito bem, então aqui a gente vai lançar um... É, vai ser assim, ó. 
Semana sim, semana não. Então, em uma semana, a gente vai lançar artigos científicos e discuti-los. Na outra semana, os ganhadores do Prêmio Ignóbel. Vocês não vão acreditar nas coisas que a gente separou na triagem. Aí. Meu Deus. Fantástico, Só vida cara. De Eu tô... Eu não acreditei nas vai coisas. Vai ser engraçado, vai ser engraçado. Muito bom. E aí, Fernandão, então... Firme e forte? Salve a cabeça do pica-pau. Salve a cabeça do pica-pau. É isso, é isso aí, aí, galera. Rapaziada. Se esse artigo agregou para vocês, leia ele aqui na íntegra, que ele está aqui na descrição. Acredite, você tem um artigo sério sobre algum assunto que você está pesquisando e ninguém quer bancar o seu projeto. Aí o camarada lá conseguiu bancar um projeto para verificar se a cabeça do pica-pau era ou não era tão rígida quanto parecia. Enfim, justiça não é para todos. Vamos fazer o quê? Fazer o quê, É a né? vida. Mas faz parte. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele joinha básico aí embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo, mas pessoas vão assistir aos vídeos que a gente está fazendo. Se você não conhece aqui e não é inscrito, inscreva-se no canal Escola de Ciências da Vida do nosso querido Fernando Mafra, as melhores aulas de farmacologia e bioquímica desse YouTube de meu Deus. É isso aí, meu querido. E também, ó, inscreve-se aí no canal do professor Rogério Góes se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botão se inscrever. Se Deus quiser, um milhão... É para 2016. É nós chegar a um milhão de inscritos. Então é isso aqui aí. no canal Anatomia Fácil tem umas aulinhas meia boca de anatomia que eu acho que você vai gostar. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo Anatomia News. Nós fomos! fomos!